நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம இந்த வீடியோல டிஎன்பிஎஸ்சி ஏ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி ஒன் கொஸ்டின்ஸ் பாத்திருக்கோம் தேர்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஃபார் அன்டிஸ்டர்ப் சாம்பிளிங் த ஏரியா ரேஷியோ ஃபார் எ தின் வேர்ல்டு சாம்பிளர் சுட் நாட் நார்மலி எக்ஸீடு ஏரியா ரேஷியோ சாம்பிளருடைய ஏரியா ரேஷியோ எவ்வளவு இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் சோ ஏரியா ரேஷியோ என்ன பாக்கலாம் ஏரியா ரேஷியோக்கான ஃபார்ம்லா இதுதான் மேக்சிமம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் கட்டிங் எட் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் சாயில் சாம்பிள் கட்டிங் எட் ஜுடைய மேக்சிமம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சாம்பிளர் பாருங்க சோ சாம்பிளர்ல டி ஒன் டி டூ சோ இதுதான் வந்து கட்டிங் எட்ஜ் சோ கட்டிங் எட்ஜ்ல டி ஒன்ங்கிறது என்னன்னா இன்ன டே ஆஃப் கட்டிங் எட்ஜ் இது வந்து அவுட்டர் டே டி டூங்கிறது அவுட்டர் டே ஆஃப் கட்டிங் எட்ஜ் சோ கட்டிங் எட் ஜுடைய மேக்சிமம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க சோ தட் இஸ் டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சாயில் சாம்பிளுடைய ஏரியா கலெக்ட் பண்ற சாயில் சாம்பிளுடைய ஏரியா டி ஒன் ஸ்கொயர் சோ இதுதான் வந்து ஏரியா ரேஷியோக்கான ஃபார்ம்லா ஏரியா ரேஷியோஸ் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் கட்டிங் எட் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் சாயில் சாம்பிள் சோ இந்த டி த்ரீ டி போர்ங்கிறது சாம்பிளிங் டியூபுடைய இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் டே ஆஃப் சாஃப்ட் சென்சிட்டிவ் கிளேக்கி ஏரியா ரேஷியோ ஷுட் பி லெஸ் தன் ஆரிக்கோல் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது ஐஎஸ் கோட்ல நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சாஃப்ட் சென்சிட்டிவ் கிளேஸ் இருந்ததுன்னா ஏரியா ரேஷியோ ஷுட் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபர் ஸ்டிப் ஃபார்மேஷன் ஏரியா ரேஷியோ ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோ ஏரியா ரேஷியோ ஷுட் பி கெப்ட் ஆஸ் லோயஸ் பாசிபிள் டென் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கலாம் டென்னுக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம் சோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸீட் ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம இந்த இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸீட் ஆக கூடாது சோ ஃபார் அன்டிஸ்டர்ப் சாம்பிளிங் த ஏரியா ரேஷியோ ஃபார் எ திங் வேர்ல்டு சாம்பிளர் ஷுட் நாட் நார்மலி எக்ஸீட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சோ இதுல வந்து ஆஸ் லோயஸ் பாசிபிள்னு கொடுத்துருவாங்க ஒரு கண்டிஷன் சோ நம்ம வந்து இதுல வந்து நமக்கு சூட்டபிள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் In subsoil exploration program, the term significant depth of exploration is up to the first one, the width of foundation, next to twice the width of foundation, the depth where additional stress intensity is less than 20% of the overburden pressure, the depth where the additional stress intensity is less than 10% of the overburden pressure, hard rock level. Significant depth of exploration, what is the depth of exploration? So, what is the point of correcting? The right answer is option D. The right answer is option D. The right answer is option D. 2 and 4 are correct that is twice the width of foundation significant depth of exploration undu foundation ude width ku two times irukalam fourth option enna nu parunga the depth where additional stress intensity is less than 10% of the overburden pressure so significant depth la undu additional stress intensity overburden pressure ude 10% stress ah vida kammiya irukum nu solliranga that is the depth where the additional stress intensity is less than 10% of the overburden pressure so the option d statement 2 and 4 are correct so first paathiralam significant depth of exploration na enna nu so the depth up to which the stress increment due to superimposed load can produce significant settlement and shear stresses so idhu dhaan vandu significant depth of exploration so particular depth vara load naala namakku vandu significant settlement and shear stress produce aagum so ad depth of significant depth of exploration ku appuram namakku vandu settlements irukadhu so adha dhaan significant settlement up to the depth that is called sig- significant depth of exploration the depth up to which the stress increment superimposed load nala varra stress increment produces significant settlement and shear stresses so parunga the three points undu romba important so idhula irundhu kepaanga significant depth of exploration avada adhigama da namu undu depth of exploration provide pananum depth of exploration should be always greater than or equal to significant depth of exploration a irukanum idhu undu or important point da depth of exploration should be equal to or greater than significant depth of exploration so next net increase in vertical pressure so idhu da namak question la kuduthirukanga net increase in vertical pressure uh, the, that is additional stress intensity nu kuduthirukanga la adha so additional a increase agra and vertical pressure or stress intensity initial overburden pressure ude 10% value vida kammiya irukano so and intensity of pressure increase in intense, uh, pressure enna appadina that is 1 by 5 uh, 5th to 1 by 10th of uh, surface loading intensity so idhu enna isobar diagram varaivaanga so isobar diagram isobar na enna so equal pressure intensity vertical pressure vandu equal ah irukum intensity of vertical pressure equal in uh, equal ah irundha and equal point ah join pandra diagram da vandu isobar diagram so isobar diagram or pressure bulb diagram arrange and the depth ku da enna panuvaanga na and the depth da significant depth of exploration nu solluvaanga so intensity of pressure 1 by 5th to 1 by 10th of surface loading intensity so that is enna na idu kuda exams la repeated ah kepaanga indha madri kuda kudukama enna panuvaanga appadina surface loading intensity ponum bodu Q அப்படினு எடுத்துக்கறோம் அப்படினா லோட Q அப்படினு டிநோட் பண்றாங்க அப்படினா 1/5 னா என்ன 0.2 சோ 1/10 னா 0.1 சோ 0.2 டைம்ஸ் தி சர்ஃபேஸ் லோடிங் இன்டென்சிட்டி டு 0.1 டைம்ஸ் சர்ஃபேஸ் லோடிங் இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகும் 0.1 Q 0.2 Q சோ அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க क्वेश्चन பேப்பர்ல சோ அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்
சோ நெக்ஸ்ட் அந்த சிக்னிபிகன்ட் டெப்த் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து 1.5 டு ட்விஸ் தி வித் ஆ ஃபவுண்டேஷனா இருக்கும் சோ தட் இஸ் ட்விஸ் தி வித் ஆ ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எடுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन a soil is classified as gc as per indian standard soil classification system the percentage of fines in the soil is the right answer option d more than 12 so more than 12 than correct answer indian standard soil classification system la soil la vandu gc appdinu classify paniranga so first vandu coarse grain soil fine grain soil appdinu solli nama soil la classify pandrom 50% or less for, less than of the soil pass through 75 micron sieve la 50% which will be kammiya pass agradha நம்ம வந்து கோஸ்ட் லைன் சொல்றோம் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைன் ட்ரெயின் சாயில்னு கிளாஸிஃபை பண்றோம் ஸோ இதுல தான் பாருங்க கோஸ்ட் லைன் சாயில் கிராவல் சாண்டு ஸோ கிராவல் கிளாசிஃபை பண்றோம் சாண்டு ஸோ இது நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம்ல பாஸ் ஆகிறது சாண்டு ரீட்டைன் ஆகிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிராவல்னு கிளாசிஃபை பண்றோம் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கிரேட்டர் தென் டுவெல் பர்சன்டேஜ் த்ரீய கிளாசிஃபை பண்றோம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விட கம்மியா செவன்டி ஃபைவ் மெக்ரான் சீவ்ல பாஸ் ஆகுறது லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் பாஸ் த்ரூ செவன்டி ஃபைவ் மெக்ரான் சீவ் ஃபைவ் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கிரேட்டர் தான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி கிளாஸ்வி பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது இதை பேஸ் பண்ணி ஜிசி ஜிஎம் இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஜி டபிள்யூ அப்படின்னா வெல் கிரேடர் ஸோ இதை வந்து சி ஒன் லைஸ் இஸ் கிரேடிங் மூலமா கிளாஸ்வி பண்றோம் இது வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிரேட்டர் தான் டுவெல் ஸோ ஃபைவ் டு டுவெல் வந்து போத் கிரேடிங்கும் இருக்கும் பிளாஸ்டிசிட்டியும் இருக்கும் இப்ப பாருங்க கிரேடிங்ல வந்து வெல் கிரேடட் கிராவல் புவர்லி கிரேடட் கிராவல் கிளாஸ்வி பண்றோம் அதுதான் ஜிடபிள்யூ ஜிபி நமக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிசி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிரேட்டர் தான் டுவெல்னா பிளாஸ்டிசிட்டி இது வந்து சில்டி கிராவல் சில்டி கிராவல் கிளேயி கிராவல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிறது கிளே சோ கிளேயி கிராவல் இங்க வந்து டூயல் சிம்பிள் இருக்கும் இதுல வந்து கிரேடிங் கேரக்டரிஸ்டிக் பிளாஸ்டிசிட்டி கரெக்டிஸ்டிக் போத் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கிறனால இங்க வந்து வெல் கிரேடட் கிராவலாவும் இருக்கலாம் வெல் சில்டி கிராவலாவும் இருக்கலாம் எம்ங்கிறது சில்ட் வெல் கிரேடட் கிராவல் கிளேயி கிராவல் புவர்லி கிரேடட் கிராவல் சில்ட் சோ போத் சிம்பிள்ஸ் இதுல வரும் இதுதான் வந்து ஃபைவ் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் இப்ப நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிசி சோ ஜிசிங்கிறது கிரேட்டர் தென் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இதுல வந்து ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்போ ஆப்ஷன் டி மோர் தென் டுவெல் பர்சன்டேஜ் சோ இந்த இதுல வந்து சேம் இப்ப நம்ம வந்து இதுல கிராவலுக்கு மட்டும் பாத்துருக்கோம் சேம் சாண்டுக்கும் இதே மாதிரி கிளாஸ்வி பண்ணுவாங்க சோ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ்ல கிளாஸ்வி ஆகுறது சேம் சாண்டுக்கு போது எப்படி மாறும் அப்படின்னா எஸ்டபிள்யூ சிம்பிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஜி இருக்கிற பிளேஸ்லாம் எஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகும் வெல் கிரேடட் சாண்டுனா எஸ்டபிள்யூ வெல் புவர்லி கிரேடட் சாண்டுனா எஸ்பி ஸோ அந்த மாதிரி சேமா சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் போத் கிராவல் அண்ட் சாண்டுக்கு சேம் கிளாஸிபிகேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் தி சாயில் காம்பேக்டட் ஆன் தி ட்ரை சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம் ஹேஸ் டேஷ் கம்பேர்டு டு தட் ஆஃப் காம்பேக்டட் ஆன் தி வெட் சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம் ட்ரை சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம் அண்ட் வெட் சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம்ல சாயில் காம்பேக்ட் பண்ணும்போது அதோடைய பெர்மிபிலிட்டியும் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் கேட்டுக்காங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மோர் பெர்மிபிலிட்டி அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ட்ரை சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம்ல தட் சாயில் காம்பேக்டட் ஆன் தி ட்ரை சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம் ஹஸ் மோர் பெர்மிபிலிட்டி அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரென்த் தென் கம்பேர்டு டு தட் ஆஃப் காம்பேக்டட் தி வெட் சைட் ஆஃப் ஆப்டிமம் ஸோ ட்ரை ஆஃப் ஆப்டிமம் வெட் ஆஃப் ஆப்டிமம் என்ன பார்க்கலாம் ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் லெஸ் தன் ஆப்டிமம் மாய்ஸ்டர் கண்டன் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரை ஆஃப் ஆப்டிமம் கிரேட்டர் தன் ஆப்டிமம் மாய்ஸ்டர் கண்டன் வந்து வெட் ஆஃப் ஆப்டிமம் ஸோ அப் டு ஆப்டிமம் மாய்ஸ்டர் கண்டன் வர வாட்டர் கண்டன் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து வாட்டர் டெஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் வாட்டர் டெஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும்போது பெர்மிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸ்வெல்லிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேம் டைம்ஸ் ஸ்ரிங்கேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வெட் ஆஃப் ஆப்டிமம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆப்டிமம் மாய்ஸ்டர் கண்டனுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது வாட்டர் டெஃபிஷியன்சி குறையும் போது பெர்மிபிலிட்டியும் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது ஸ்வெல்லிங் ரெடியூஸ் ஆகி சிங்கேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் இதுதான் வந்து ட்ரை ஆஃப் ஆப்டிமம் அண்ட் வெட் ஆஃப் ஆப்டிமம் டீடெயிலா ஆல்ரெடி நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு கிளாஸ்ல பாத்துருக்கோம் ஸோ வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் பாருங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் என்ன மோர் பெர்மிபிலிட்டி அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரென்த் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி செ
So circular section ki xx axis y y axis about the pi d power 4 minus uh, divided by 64. A semicircle uh, quadrant so all that me the moment of inertia value and x bar y bar value so in the table la pakro. So paranga triangle ki base about the mukhi kete danga. So right answer option right answer na b h cube by 12. So, you have options like bh cube by 12 or bh cube by 36 based on x axis about uh, base and uh, height h. Second moment of area of your triangle about its base uh, b and its high, high, height h. So, bh cube by 12 is the correct answer. Next question. The width and depth of footing are 2 meter and 1.5 meter respectively. The water table at the site is at a depth of 3 meter below the ground level. The water table correction factor for the calculation of bearing capacity of soil. Soil would bearing capacity calculate under the water table correction factor in and kitanga. Soil would a footing would a width and depth kutanga. Water table ground level in the distance lergunu kutanga. Water table correction factor calculate pansulanga. So water table correction factor calculate under the So ground level in the 3 meter distance la water table rigi. Depth of footing 1.5 meter, footing would be width 2 meter. So, if you have water table correction factor, formula 0.5 plus 0.5 into dw divided by b. So, b is the width of footing, footing would be width 2 meter, 2 meter number substitute for dw. So, top of the dw value number substitute for footing would be the base of the water table would be depth. Depth of water flow from footing base. So, that is footing would be base. So, water flow would be calculated for total 3 meter. Footing would depth to 1.5 meter. Up 3 minus 1.5 meter. Put on. We have 1.5 meter. So 1.5 meter substitute. Put 0.5 plus 0.5 into 1.5 by 2 substitute. Put on. 0.875 meter. Uh, 8.75. That is water table correction factor. 0.875. So the right answer is option A. 0.875. So this is the water table correction factor. So sometimes the water table correction factor. Uh, sometimes every question ke panga abdi water flow. From footing base. So, this is the depth of the depth depth of water flow from footing base DW. Total 3 meter minus 1.5 meter. So, the DW value sometimes 2 times the half of the width. Width of footing is half of the width. Bearing capacity is the change. So, water table correction factor change. So, the bearing capacity is change. So, if DW B by 2 substitute, the value on the 0 0.5 plus 0 0.25 abdin kadeko. Idhar on the na mandu 1 by 2 b by 2 poto na b cancel hai 1 by 2 oro. So apu 0.75 kadeko. Water table correction factor 0.75. That is 3 by 4 kadeko. Apu bearing capacity of the soil 3 by 4 ta reduce aho. Apu abdi na width of the footing ke half of the width of footing ha depth of water flow from footing base irindi na. D W equal to b by 2 aro irindi na. Idhu ondo oru example ke ata question. So D W value Width of footing is half of 1 by 2 into width of footing. B by 2 is the ultimate bearing capacity 3 by 4 to reduce. Iron. Next question. Load carrying capacity of pi depends on. So, 38th question. So, load carrying capacity of your board pile in sandy support dash times that of a drive and pile. The right answer option C 1 by 2 to 2 by 3. So, board pile, drive and pile. Load carrying capacity. The right answer option C. Board pile load carrying capacity 1 by 2 to 2 by 3 times that of a drive and pile. So, board pile is drive and pile. So, the board piles are cast into piles which is cast at the construction site. So, construction site is cast on board piles. In case of drive and pile, we can So, factory is controlled condition la manufacture the drive and pile. Board pile is cast in AC2 pile which is cast at the construction site. So, load carrying capacity, sand la board pile 1 by 2 to 2 by 3 times that of a drive and pile. Arukon. Load carrying capacity pile calculate pannatthu kaana formula idu thang, static formula, dynamic formula, in situ penetration test, pile load test. The four methods la calculate pannatthu. So, first static formula, dynamic formula la thang, engineering news formula varu. Already in my class la discuss pannatthu kaun, uh, link the description la kudukkane paharangai. In situ penetration test, static phone penetration test, Standard penetration test are the in situ penetration test level on pile load test. So in situ penetration test may have already class of path room. So on the link may discussion like the same. Next is static formula on the 
static form la enna na load carrying capacity of pile q is equal to qp plus qs idhu dhaan vandu static formula load carrying capacity pile ude load carrying capacity calculate pandradhukana static formula idhu dhaan q is equal to qp plus qs load carrying capacity q is equal to qp plus qs so qp ingiradhu idhu dhaan idhu q load carrying capacity pile ude load carrying capacity nam calculate pandrom qp ingiradhu idhu qs nam denote pannikkom laya what is qp qs na enna nu paathiralam qp ingiradhu point resistance of pile at the pile tip so pile ude tip la point resistance idhu dhaan qp qs ingiradhu shaft resistance developed by friction between soil and pile so adjacent soil ku pile ku idaila develop aagura friction nala varra resistance tha undu qs shaft resistance developed by friction between soil and pipe so qp ingiradhu point resistance of pile at the pile tip so idhu dhaan undu static formula so next question paarenga the load carrying capacity of a pile depends on so pile ude load carrying capacity edha depend panirukku shaft resistance and pile tip la point resistance so the right answer ena shaft and point resistance right answer option c the load carrying capacity of pile depends on shaft and point resistance the 30 cm diameter pile is depth 10 m into a homogeneous consolidated clay deposit the safe load when the factor of safety is 2.5 unit cohesion is 40 kN per m square and adhesion factor is 0.76 so pile ude safe load enna nu ketiranga 30 cm dia pile kuduthiranga depth 10 m factor of safety 2.5 adhesion factor alpha is equal to 0.7 unit cohesion kuduthiranga so safe load enna that is uh, unit cohesion multiplied by area of the pile potta namakku safe load kadaikum multiplied by adhesion factor factor of safety yala divide pandrom for safe load that is alpha cu ap divided by factor of safety so ap ingiradhu area of the pile that is pi into dia into length that is height so pi into diameter 30 cm so nam meter la convert pandrom 0.3 meter 10 meter nu kuduthiranga depth so pi into 0.3 into 10 3 pi meter square idha area of the pile next cohesion kuduthiranga unit cohesion 40 kN per meter square 0.7 adhesion factor 40 cohesion into 3 pi area of the pile divided by factor of safety 2.5 substitute pannum bodhu namakku safe load 105.6 kN kedaikudhu so the right answer option a 105.6 kN next question the total passive earth pressure per meter length against a retaining wall of height 4 meter with back fill of unit weight 20 kN per meter cube and angle of internal friction 30 degree will be total passive earth pressure ketirukanga passive earth pressure kana formula enna height of retaining wall 4 meter angle of internal friction pi is equal to 30 degree unit weight of back fill gamma is equal to 20 kN per so gamma unit weight of back fill kuduthirukanga 20 kN per meter cube so total passive earth pressure per meter length of wall ketirukanga passive earth pressure ka formula idhu da so pp is equal to 1 by 2 kp gamma z square so idhu vandu coefficient of passive earth pressure namakku formula theriyum 1 plus sin pi by 1 minus sin pi idhuve active pressure ketirundanga na ka is equal to 1 minus sin pi by 1 plus sin pi so the exams la direct ah indha formula mattume question la kepanga active earth pressure coefficient 1 minus sin pi by 1 plus sin pi varum kp value ketanga na 1 plus sin pi by 1 minus sin pi so k into kp equal to 1 uh, so ipo vandu pi value namakku 30 degree kuduthutanga appo 1 plus sin 30 degree divided by 1 minus sin 30 degree sin 30 degree value enna 1 by 2 appo 1 plus 1 by 2 3 by 2 1 minus 1 by 2 1 by 2 so 3 by 2 divided by 1 by 2 kp is equal to 3 so gamma value namakku already kuduthutanga back fill ude unit by 20 so 3 value irukku 20 next z height of the retaining wall enna kuduthutanga 4 meter kuduthirukanga so 4 meter substitute pandrom z is equal to 4 meter so 1 by 2 into 3 into 20 into 4 square that is equal to 480 kN per meter next right answer ena option d 480 kN per meter so the remaining question next video la paakalam thank you